вечер на Домской. В прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Евгений Салтан. И Алла Есина. Ровно год назад Юрий Луценко возглавил Генеральную прокуратуру. И вот сегодня он в стенах Верховной Рады, так сказать, отчитался за проделанную работу за последний год. Об этом будем говорить в течение следующего получаса. У нас в студии политолог Леонид Дусь. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. И хотим добрый напомнить, вечер. что у нас открыты линии голосования. Сегодня наш опрос звучит так. За три года президентства Петр Порошенко многого добился, ничего не сделал и мог работать лучше. И прежде чем мы начнем, я предлагаю посмотреть материал наших киевских журналистов. С минуты на минуту в зале парламента генпрокурор Юрий Луценко отчитается за год своей работы. У народных депутатов ну, очень много к нему вопросов и претензий, а их оценки деятельности Юрия Витальевича одни хуже других. Когда будут притянуты до ответственности одиозные особи из оточения Януковича, которые пребывают в этой сессии зале? А загальное вопрос не только это единственная майданинская справа, это справа по посадовцам, это справа по Беркуту, это справа по катуванням расстрелу на Майдане. Как на праздник, генпрокурор Юрий Луценко пришел в Верховную Раду. Цель – отчет за год. Больше всего гордится изъятием полутора миллиарда долларов экс-президента Януковича и 32 судебными процессами над чиновниками из его окружения. После тщательного доклада на генпрокурора посыпались вопросы. Среди них и результаты расследования дела 2 мая 2014 года в Одессе. Следство также передало до суду подозренных у нападе на мирных людей, и это близко 20 осіб прихильників федерального устрою України, в тому числі не громадян України. І щодо них, тих, хто знаходиться в Україні, відбувається слухання. Нардеп Олег Ляшко поспішив акцентувати, що, согласно соцопросу, генпрокурору довіряє 1% українців. Дякую, пане голову фракції, за те, що висловлюєте критичні зауваження, за те, що підписуєтеся повним складом. Дай Бог, щоб цей склад не зменшився ближчим часом. После отчета генпрокурора и его диалога с парламентариями спикер Андрей Порубей решил заседание Верховной Рады закрыть. Лилия Приль, Юлия Долганюк, Максим Кондратенко, Киев, Думская ТВ. Итак, мы напоминаем, у нас в студии политолог Леонид Дуйся. Леонид, добрый вечер. А если бы у вас была такая возможность, какой бы вопрос вы задали Юрию Луценко? Главный вопрос. Ну, на тот вопрос, который касался событий 2 мая, он ответил. Причем, конечно же, позиция его, как мы видим, односторонняя, исключительно односторонняя. Что ну, же имеете в виду? Да. Я имею в виду, что это идет, ну, так скажем, какое-то повторение событий 80-летней давности. Вот сейчас э, срочно начали... Э, прессовать э, тех, кто был при Януковиче налоговиком, да? А где связь со 2 мая? 2 мая это считаются, в общем-то, приверженцы Януковича, очевидно. То есть сейчас не идет... Не приверженцы Януковича, а приверженцы русского мира. Они не выступали за президента Януковича, люди, которые собирались на Куликовом поле. Это я знаю. Но в общем и целом э, они, так скажем, выражали э, свое недовольство той властью, которая установилась да, в Украине. Если бы они выражали недовольство властью, это одно дело. Они призывали другое государство зайти на территорию суверенного государства. Мне такое неизвестно. Неизвестны такие призывы, честно Вы ни разу не скажу. были на Куликовом поле? Был, но ни разу не слышал о, а о российские том, чтобы флаги вас не российские флаги. Вы знаете, меня не смущают ни российские, ни европейские, ни вот, То ныне есть очень распространенные. Флаги в Одессе вас не смущают, вы правильно понимаем? Вы знаете, у нас и болгарские, и российское консульство, да, китайское. Польская и так далее и тому подобное. Но ни ну, Китай, ни Польша, ни Болгария, ни другие страны не нападали на Украину. Ну, по поводу нападений тут, э, так скажем, все точки надо еще не поставлены. То есть вы отрицаете агрессию Российской Федерации в Украине? 
Слушайте, это вообще-то довольно забавная вещь, поскольку если бы была агрессия, то, естественно, не было бы никаких связей у нас России. Так? Это вопрос к парламентариям. Почему вот именно. Почему еще до сих пор нет, э, Но так вы скажем, на законном... в Украине? нет законных оснований для этого? Ну нет. То есть вы нет. не признаете? То, как можно Есть признать решение то... Объединенных э, наций, Совета Объединенных Наций, ООН. Нет, этого нет. Э, касается только одно исключительно... Нет, не, отнош... не относительно агрессии, там резолюция, только относительно Крыма, да? А, как это по называется? Крыму Аннексия Крыма. Все. По Крыму а отдельная относительно... резолюция. А в Крыму тоже России не было? Да, Крым она сам есть отделился? уже, все, уже есть. Отделился Крым сам? Ну а как вы думаете? А как вы думаете? Я вас спрашиваю. Я думаю, что, э, так скажем, если бы процесс шел иначе, да никакая бы Россия, да, никогда бы его э, Крым не присоединила. Как, вы не если, бы, если бы 99% крымчан не высказались вот в пользу а этого, я правильно понимаю, что вы позиции... считаете, что в Крыму 1% крымских татар, которые категорически против того, чтобы Российская Федерация аннексировала Крым? Вы знаете, в составе нынешних там местных властей в Крыму этих крымских татар больше, чем, так скажем, было когда-либо в условиях э, нахождения Крыма в составе Украины. Вы К сожалению, мы должны это татарами? признать. Вы знаете, что Меджилис там признан террористической организацией? Вы знаете, что крымские татары пропадают, исчезают, их убивают? Нет, я не знаю. Не знаю. Э, таких вещей... Ну, такие, э, о таких вещах я не знаю, Но поэтому... Это открытая, так, скажем, информат, по поводу, это открытая информация. По честности, ну, а в Крыму давайте я подключу к нашему разговору народного депутата Владимира Арева. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. А мы подводим итоги работы генерального прокурора Украины Юрия Луценко. А какие есть, возможно, главные достижения, главные провалы? Ваше мнение? Ну, власне, те, що нарешті почалися зміни в прокурорській системі, це вже дуже важливо, оскільки а, вдалося добитися принаймні того, щоб в цю систему заходили люди, в тому числі і без досвіду роботи в Генеральній прокуратурі, взагалі в системі прокуратури на керівні посади. І хоч у нас взагалі є величезна проблема в в самому юридичному середовищі, яке виховувалося за часів Кучми, Януковича і взагалі там ну, сильний корупційний такий момент, і що будь-яка посада чи то в суда, чи в прокуратурі, вона не для того, щоб захищати закон, а для того, щоб заробляти гроші то навіть при тому, що не дуже є з кого вибирати, дуже багато корумпованих людей, то оновити структуру все ж таки вдалося. І принаймні розпочати посередньо масиву процесу теж. По-друге, всунулися дуже багато справ з мертвої точки. Це і справи Януковича, це справи Семицького, це справи інших поплічників. Януковича, людей, які то в справах людей, які просто пограбували країну, як сьогодні Юрій Лесенко сказав, дали збитки на суму 40 мільярдів доларів США. А, Владимир, и... есть вопрос, который ближе к Одессе. Более года назад Юрий Луценко находился в нашем городе и на пресс-конференции заявил о том, что один из подозреваемых в избиении журналистов 19 февраля 2014 года, Николай Скорик, в ближайшие недели будет лишен депутатской неприкосновенности. Я правильно понимаю, что до сегодняшнего дня поддания до Верховной Рады не было? Ну, я розумію, що сьогодні він сказав, що там по скорику є питання, які мають лише довести його провину додатково, якщо вона є, тому що там є проблема в тому, що були лише покази без надання відповідних доказів. Але він сьогодні чітко заявив про те, що всі докази щодо заступника Скорика, там, щодо інших, вони існують. Тому в даному разі, я думаю, що оскільки ми все ж таки, як він сказав, він захищає закони, не залаштовує політичні розправи, то якщо буде підстава внести щодо Скорика і будуть знайдені юридичні відповідні докази, а не просто 
заяви, то я думаю, що до скоро буде внести на питання. Ну, а почему же тогда президент, президент простите, генеральный прокурор более чем год назад пообещал и не выполнил? Пустые слова получаются? Питание в том, что генеральному прокурору дают информацию в следующем. И, очевидно, следующие вважали, которые повели эту справу, очевидно, что они вважали, что этого достаточно. Но юристы генеральной прокуратуры, власне, те, кто стежит за тем, чтобы было подание на политическую расправу, ну, очевидно, побачили, а потом, когда анализировали, что треба дороблять и допрацовывать. Власне, сегодня там в Сидне тоже было, что сначала специальная антикоррупционная прокуратура поведомила, что готовы подання. И Юрий Луценко сказал, что подання готовий будет вносить, но потом, когда было проанализовано, что подала не очень качественное подання на двух народных депутатов, из трех два довелося завернуть на допрацювання и подали только на одного на боку. Еще такой вопрос, скажите, довольны ли вы расследованием дела по убийству Шеремета? Это расследование проводится в Национальной полиции Украины. И я считаю, что сейчас на вколе этой справы больше спекуляций, чем конкретного результата. Причем я вижу снова справу, пытаются сделать политическую, хотя это выходит штучно и непереконливо. Я хочу лише, оскільки прокуратура тут здійснює лише нагляд, то сьогодні Луценко сказав, що да, була помилка і прокуратура буде наполягати на тому, щоб слідство, яке веде поліція, врахувало відповідні дані, які є у журналістів. І очевидно, що тут є лише питання, а була ж дійсно Залучена группа иноземных специалистов. Выходит, что не только наши, а и иноземные пропустили этот момент. Поэтому тут пока что есть очень много вопросов. Очевидно, что в свете ВКПК нагляд, прокуратура ведет только нагляд, а последний остается в полиции. Тут, возможно, просто прокуратура имеет больше важно стежити за проходженням цього слідства. Владимир, благодарим вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Владимир Арьев, депутат, народный депутат Украины, был у нас на телефонной связи. Возвращаемся в студию. Да, мы напоминаем, на студии политолог Леонид Дуся. Леонид, по пятибалльной шкале, какую бы вы оценку поставили Юрию Луценку? И почему? Mm -hmm. Да... Вообще, я позволю себе такую аналогию, знаете, вот если взять э, государство, сравнить с авт автомобилем, да, ну мы понимаем, что двигатель – это промышленность, сельское хозяйство, э, то, что позволяет им двигаться – это денежки, да, вот ГСМ – это денежки, э, а прокуратура – это система безопасности, это, так, грубо говоря, тормоза, да, тормоз, вот, 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 вот. Э, обеспечивает ли он так? скажем, безопасность нашего государства. К сожалению, весь автомобиль у нас, к сожалению, пошел в разнос. Поэтому говорить, что очень хорошо в этом разболтанном, расхлябанном автомобиле работают тормоза, ну, это... Так, Ведь, скажем, менее, ваша по пятибальной системе. По пятибальной системе я ему ставлю двойку. Двойку. Единицу не ставлю. Нет. Я добрый человек. Поэтому я ставлю плохо. Какие успехи, Юрий Луценко, можете отметить за год? Да, вряд ли тут можно говорить о каких-то успехах, потому что резонансные дела, как правило, не расследуются да? достаточно хорошо. То, что прокуратура допустила ту текучесть судейского корпуса, о которой говорил Луценко, да, это тоже, так скажем, показатель. Это показатель того, что судьи наконец-то начали бояться, что они могут быть наказаны за то, что берут взятки и выносят неправомочные решения. Судьи могут бояться, если они избираются не Верховной Радой, а вот гражданами, как это было. Ну, судьи не могут избираться гражданами. У нас такая система была прежде. И 
проблема отзыва судей, это был тот самый механизм, который позволял им, так скажем, вести себя нормально. Сейчас они зависят полностью, так скажем, от воли Верховной Рады. А там они знают свои подходы и умеют так, скажем, менее... решать вопросы. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что у нас в студии был политолог Леонид Дусь. Но мы подводим итоги нашего голосования. Сегодня опрос звучал так. За три года президентства Петр Порошенко многого добился 304%, ничего не сделал 53% и мог работать лучше 13%. Ну, информационные итоги этого дня подведет Виктория Уортис. Мы прощаемся с вами до завтра, ровно в 15.00. Думская ТВ начнет работу в прямом эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно.